குட் மார்னிங் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் வெல்கம் டு எக்ஸாம் கரியர் வேர்ல்ட் இன்னைக்கு நம்ம என்ன பார்க்க போகிறோம்னா லெவன்த் ஸ்டாண்டர்ட் பயாலஜியில் பயோ பாட்னியில் யூனிட் ஒன் டைவர்சிட்டி ஆஃப் லிவிங் வேர்ல்டு பார்க்க போகிறோம் ஓகேவா ஆல்ரெடி இந்த சேனலில் நம்ம வந்து லெவன்த் ஸ்டாண்டர்டுக்குரிய பயாலஜி அதெல்லாம் பயோ ஜுவாலஜி நம்ம பார்த்தாச்சு ஓகேவா ரெண்டு லெசன் பார்த்துருக்கோம் இப்போ நம்ம பார்க்க போகிறது லிவிங் வேர்ல்ட் நீங்கள் டிஸ்கிரிப்ஷன் லிங்கில் போய் நீங்கள் பார்க்கலாம் பயாலஜி ரிலேட்டடான வீடியோஸ் எல்லாமே ஓகேவா அதே மாதிரி நீட்குரிய கோச்சிங்ஸ் ரிலேட்டடான வீடியோஸ் எல்லாமே போட்டிருக்கோம் இப்போ இதை பார்க்க போகிறது டைவர்சிட்டினா என்னென்னா டைவர்ஸ்னா டிவிஷன் ஓகேவா சுற்றி நிறையா இருக்கிறத வந்து டைவர்சிட்டின்னு சொல்லுவாங்க லிவிங் வேர்ல்டாக உயிரினங்கள் வாழ்கிறத வந்து லிவிங் வேர்ல்டுன்றத சொல்லுவாங்க இப்போ லேர்னிங் அப்ஜெக்டிவ்ஸ்லாம் என்னென்ன சொல்லியிருக்காங்கன்னா டிஃப்ரென்ஷியேட் பிட்வீன் லிவிங் அண்ட் நான் லிவிங் திங்ஸா லிவிங்க்கும் நான் லிவிங் திங்ஸுக்குரிய டிஃப்ரென்ஷியேட் என்னென்ன ஓகே அதை பார்க்க போகிறோம் அதே மாதிரி ஆட்ரிபியூட்ஸ் ஆஃப் லிவிங் ஆர்கான்சம் ஆட்ரிபியூட்ஸ்னா என்னென்னா அதோட லிவிங் ஆர்கன்ஸாக பண்புகள் ஓகேவா அதை தான் சொல்லுவாங்க ஆட்ரிபியூட்ஸ்னா அதே மாதிரி டிஃப்ரென்ஸ் கிளாஸிஃபிகேஷன் ப்ரொப்போஸ் பை பயாலஜிஸ்ட் பயாலஜிஸ்ட் ப்ரொப்போஸ் பண்ணுற கிளாஸிஃபிகேஷனோட டிஃப்ரெண்ட் டைப்ஸ் என்னன்றத கம்பேர் பண்ணி பார்ப்பாங்க பார்க்க போகிறோம் அதே மாதிரி ரெகக்னைஸ் ஜென்ரல் கேரக்டர் ஸ்ட்ரக்சர் அண்ட் ரீப்ரொடக்ஷன் ஆஃப் பேக்டீரியா பேக்டீரியாவோட ஜென்ரல் கேரக்டர் ஓகே அதோட எப்படி இருக்கும் அதோட சைஸ் என்ன ஷேப் ஷேப் என்ன அதோட டயாமீட்டர் என்ன எவ்வளோ ரேஞ்சாக அது இருக்கும் அந்த மாதிரி டைப்ஸ் எல்லாமே பார்ப்போம் அதே மாதிரி அதோட ஸ்ட்ரக்சர் பார்க்க போகிறோம் அதே மாதிரி பேக்டீரியாவோட ரீப்ரொடக்ஷன் ஓகேவா அதை நம்ம இந்த லெசனில் பார்க்க போகிறோம் அதே மாதிரி கேரக்டரிஸ்டிக் ஃபீச்சர் ஆஃப் ஆர்கி பேக்டீரியா சைனோ பேக்டீரியா மைக்ரோ பிளாஸ்மா ஆக்டினோமைசிட்ஸ் இதெல்லாமே நம்ம டீட்டெயிலாக ஒவ்வொரு கேரக்டரிஸ்டிக்ஸ் வச்சு நம்ம பார்க்க போகிறோம் எப்படி ஐடென்டிஃபை பண்ணுறாங்கன்றதும் அதே மாதிரி கேரக்டரிஸ்டிக் ஃபீச்சர்ஸ் ஆஃப் ஃபங்கை அதே மாதிரி ஸ்ட்ரக்சர் அண்ட் யூசஸ் ஆஃப் மைக்கார்ஸா அண்ட் லிச்சன்ஸா இதோட ஸ்ட்ரக்சரையும் யூசஸையும் நம்ம இந்த லெசனில் டீட்டெயிலாக பார்க்க போகிறோம் ஓகேவா இப்போ இன்ட்ரோடக்ஷனில் என்ன சொல்லியிருக்காங்க எர்த் வாஸ் ஃபார்ம் சம் ஃபோர் பாயிண்ட் சிக்ஸ் பில்லியன் இயர்ஸ் ஆகும் ஓகேவா ஃபோர் பாயிண்ட் செவன் சிக்ஸ் பில்லியன் இயர்ஸ் ஆகும் முன்னாடி எர்த் வந்து ஃபார்ம் ஆயிடுச்சு இட்ஸ் அ லைஃப் சப்போர்ட்டிங் பிளானட் வித் லேண்ட் ஃபார்ம்ஸ் லைக் மவுண்டைன் பிளாட்யூ கிளேசியர்ஸா என்ன சொல்லுவாங்க பிளானட்டில் உயிர் வாழ்கிறதுக்கு மெயினாக லைஃப் சப்போர்ட் பண்ணுறது தான் அதில் என்னென்ன லேண்ட் ஃபார்ம் சொல்லியிருக்காங்கன்னா மவுண்டைனு ஓகேவா மலை பிளாட்யூனா மேலே பல தக்காத சொல்கிறது கிளேசியர்ஸ்னா பனி கட்டி இருக்க சொல்கிறாங்க லைஃப் ஆன் இயர்த் எக்ஸிஸ்ட் வித் இன் அ காம்ப்ளெக்ஸ் ஸ்ட்ரக்சர் இதெல்லாமே மொத்தமாக சேர்ந்து இருக்கிறது தான் என்ன சொல்கிறாங்க பயோஸ்பியர் அப்படின்றத சொல்கிறாங்க இந்த எக்ஸிஸ்ட் மெனி மிஸ்ட்ரீஸ் அண்ட் ஒண்டர்ஸ் இந்த லிவிங் வேர்ல்டு சம் ஆர் நாட் விசிபிள் பட் த ஆக்டிவிட்டி ஆஃப் சம் கேப்சர் த அட்டென்ஷன் ஆஃப் ஆல் இதில் வந்து அதிசயங்களும் ஒண்டர்ஸும் எல்லாமே வந்து இந்த லிவிங் வேர்ல்டில் நம்ம பார்க்குறோம் சில இதை வந்து நம்மளால் விசிபிள் பண்ண முடியாது ஆனால் அந்த ஆக்டிவிட்டியை வச்சு நம்ம வந்து கேப்சர் பண்ணலான்றதை சொல்கிறாங்க ஃபார் எக்ஸாம்பிள் த ரெஸ்பான்ஸ் ஆஃப் சன்ஃப்ளார் டு த சன்லைட் ஓகேவா சன்லைட்லேருந்து வர சன்ஃப்ளார் டு த சன்லைட் அதோட சன்லைட் மூலயமா எப்படி சன்ஃப்ளார் வந்து ரெஸ்பான்ஸ் பண்ணுது ட்விங்கிளிங் ஆஃப் ஃபயர் ஃப்ளை இந்த டார்க் ஃபாரஸ்ட் இருட்டில் வந்து அந்த மின்மினி பூச்சி வந்து எப்படி வந்து ட்விங்கிளிங் லைட் வருது த ரோலிங் வாட்டர் ட்ராப்லெட்ஸ் ஆன் த சர்ஃபேஸ் ஆஃப் லோட்டஸ் லீஃப் லோட்டஸ் லீஃபில் வந்து எப்படி வந்து அந்த வாட்டர் ட்ராப்லெட்ஸ் வந்து ரோல் ஆகுது சுருளுது க்ளோஸ் ஷேர் ஆஃப் த லீஃப் ஆஃப் வீனஸ் ஃப்ளை ட்ராப் ஆன் த இன்செக்ட் டச் அண்ட் ஸ்குவிட் ஸ்குவீசிங் ஸ்வீசிங் த எஸ்கேப் ஃப்ரம் இட்ஸ் ப்ரீடேட்டர் வீனஸ் ஃப்ளைன்றது ஒரு இன்செக்ட் அது ஓகேவா அது வந்து என்ன பண்ணலாம் அது வந்து டச் பண்ணோன்னா அதில் உள்ள இன்செக்டை வந்து இன்செக்ட் டச் பண்ணணும் அந்த இன்செக்டை உள்ளக்களை ஈர்த்து அது என்ன பண்ணுறது அதில் உள்ளதை ஃபுல்லாக உறிஞ்சிக்குதுன்றாங்க ஓகே ஃப்ரம் திஸ் இட் இஸ் கிளியர் த ஒண்டர் பிளானட் எர்த் ஆபர்ஸ் பூத் லேண்ட் ஃபார்ம்ஸ் அண்ட் லைன் ஃபார்ம்ஸா அந்த பிளானட்டில் மொத்தம் லேண்ட் ஃபார்மும் இருக்கும் லைஃப் ஃபார்ம்ஸும் இருக்கும் ஆவ் யூ தாட் டிஎன்ஏ மாலிக்குல் டிஎன்ஏ மாலிக்குல்னா என்னன்னு தெரியுமா இட் இஸ் எசென்ஷியல் ஃபார் ரெகுலேஷன் ஆஃப் லைஃபை நம்ம லைஃபை வந்து ரெகுலே கண்ட்ரோல் பண்ணுற வேலையும் அண்ட் இட் இஸ் மேட் அப் ஆஃப் கார்பன் ஹைட்ரஜன் ஆக்சிஜன் நைட்ரஜன் அண்ட் பாஸ்பரஸ் இதெல்லாமே என்ன சொல்லியிருக்காங்க அந்த டிஎன்ஏயில் மேட் அப் ஆனது அஸ் நான் லிவிங் அண்ட் லிவிங் திங்ஸ் எக்ஸிஸ்ட் டு வதர் டு மேக் அவர் பிளானட் யூனிக் நான் லிவிங்கும் லிவிங் திங்ஸும் சேர்ந்து இருக்கிறத என்ன சொல்லுவாங்க ஒரு பி
இப்போ வந்து என்னென்னா ஆட்ரிபியூட்ஸ் ஆஃப் லிவிங் ஆர்கான்சம் இந்த ஆட்ரிபியூட்ஸ் ஆஃப் லிவிங் ஆர்கான்சில் என்னென்னலாம் டிவிஷன் இருக்குன்னா ஒன்று க்ரோத் நியூட்ரிஷன் மூவ்மெண்ட் ரீப்ரொடக்ஷன் எக்ஸ்க்ரிஷன் இரிட்டபிலிட்டி க்ரோத் நியூட்ரிஷன் மூவ்மெண்ட் ரீப்ரொடக்ஷனு எக்ஸ்க்ரிஷன் இரிட்டபிலிட்டி ரெஸ்பிரேஷன் மெட்டபால்சம் இது வந்து ஆட்ரிபியூட்ஸ் ஆஃப் லிவிங் ஆர்கான்சம்னு ஒரு டிவிஷனாக ஓகே இதில் வந்து நம்ம ஃபஸ்ட்டு ஒவ்வொரு நாள் வந்து டீட்டெயிலாக பார்க்க போகிறோமா ஃபஸ்ட்டு வந்து என்னென்னா க்ரோத்து க்ரோத் இஸ் அன் இன்ட்ரன்சிக் ப்ராப்பர்ட்டி ஆஃப் ஆல் லிவிங் ஆர்கான்சம் த்ரூ விச் கேன் இன்க்ரீஸ் செல் போத் இன் நம்பர் அண்ட் மாஸ் இன்ட்ரன்சிக்னா உள்ளக்க உள்ள ஓகேவா லிவிங் ஆர்கான்சம்ல என்ன சொல்கிறாங்கன்னா செல்லை சொல்கிறது இன்ட்ரன்சிக் ப்ராப்பர்ட்டி அந்த செல் இன்க்ரீஸ் ஆகும் ஓகேவா அதோடய நம்பர் இன்க்ரீஸ் ஆகும் அதே மாதிரி மாஸ் அதோட வெயிட்டும் இன்க்ரீஸ் ஆகுன்றாங்க இனி செல்லில் அண்ட் மல்டி செல்ல ஆர்கான்சம் க்ரோ பை செல் டிவிஷன் ஒரு செல் டிவிஷன் ஆனதாக தான் இனி செல்லார் மல்டி செல்லார் ஆர்கான்சம் என்ன சொல்லுவாங்க வளரும்ன்றாங்க இன் பிளான்ஸ் க்ரோத் இஸ் இன்டெஃபினைட் அண்ட் அக்கர்ஸ் த்ரூ அவுட் த லைஃப் பிளான்ஸ் வந்து என்ன சொல்கிறாங்கன்னா க்ரோத் வளர்ந்துக்கிட்டே தான் இருக்கும் அது நம்ம சொல்ல முடியாது த்ரூ அவுட் லைஃப் ஆனால் அனிமல்ஸில் வந்து க்ரோத்துன்றது ஒரு குறிப்பிட்ட பீரியட் தான் இருக்கும் அக்கப் ஃபார் சம் பீரியட் குறிப்பிட்ட டைமுக்கு அவ்வளோ செல் டிவிஷன் அக்கரின் லிவிங் ஆர்கான்சம் டு ரிப்பேர் அண்ட் ஈல் ஓன் அவுட் டிஷ்யூஸாக என்ன சொல்கிறாங்க செல் டிவிஷன் லிவிங் ஆர்கான்சம்லாம் இருந்தால் அது ரிப்பேர் பண்ணிவிட்டு திரும்ப வந்து அது தன்னை தனியுமே சரி பண்ணிக்குன்றாங்க க்ரோத் இன் நான் லிவிங் ஆர்கல் ஆப்ஜெக்ட் இஸ் எக்ஸ்ட்ரென்சிக்காக நான் லிவிங் ஆப்ஜெக்டோட க்ரோத் வந்து என்ன சொல்லுவாங்கன்னா எக்ஸ்ட்ரென்சிக் எக்ஸ்ட்ரென்சிக்ன்றாங்க அது என்னென்னா மவுண்டைன் போல்டர் சாண்ட் மவுட்ஸ் க்ரோ பை சிம்பிள் அக்ரிகேஷன் ஆஃப் மெட்டீரியல் ஆன் த சர்ஃபேஸாக ஓகேவா மலை குன்று ஓகேவா இதெல்லாமே என்ன சொல்கிறாங்கன்னா அது வந்து அந்த சர்ஃபேஸ்லனா அந்த நிலத்தில் வந்து என்னென்ன சர்ஃபேஸ் இருக்கோ அதோட சேர்ந்து என்னென்ன மெட்டீரியல் ஆப்ஜெக்ட்ஸ் இருக்கோ அதெல்லாமே ஒன்றோட ஒன்று சேர்ந்து அது வந்து அதுவாகவே உருவாகுன்றாங்க ஓகேவா அதை தான் என்ன சொல்லுவாங்கன்னா எக்ஸ்ட்ரீனிசிக் அதை தான் நான் லிவிங் ஆப்ஜெக்ட்னு சொல்கிறாங்க லிவிங் செல்ஸ் க்ரோ பை அடிஷன் ஆஃப் நியூ ப்ரோட்டோப்ளாசம் வித்தின் வித்தின் த செல்ஸா ஓகேவா லிவிங் செல்ஸ்னா அந்த செல்லோட ப்ரோட்டோப்ளாசம் ஆட் ஆகுன்றாங்க அப்போ க்ரோத் இன் லிவிங் ஆர்கான்சம் இஸ் இன்ட்ரென்சிங் லிவிங் ஆர்கான்சம் வந்து க்ரோத் வந்து இன்ட்ரென்சிங் உள்ளக்க நடக்கிறது இதே வந்து நான் லிவிங் ஆர்கான்சம்க்கு வந்து நான் லிவிங் திங்ஸுக்கு வந்து எக்ஸ்ட்ரென்சிக்காக இருக்கும் இனி இனி செல்ல ஆர்கான்சம் லைக் பாக்டீரியா அமிபா க்ரோத் அக்கர் பை செல் டிவிஷன் சச் செல் டிவிஷன்ஸ் ஆல்சோ லீட்ஸ் டு த க்ரோத் ஆஃப் த பாப்புலேஷன் இனி செல்ல ஆர்கான்சமில் லைக் என்னென்னா பாக்டீரியா அமிபா என்ன சொல்கிறாங்கன்னா க்ரோத் வந்து எப்படி நடக்கும்னா செல் டிவிஷன் மூலியமா அந்த செல் டிவிஷன் மூலியமாக என்ன ஆகுதா பாப்புலேஷன் இன்க்ரீஸ் ஆகும் அண்ட் சார் க்ரோத் அண்ட் ரீப்ரொடக்ஷன் ஆஃப் மியூச்சுவலி இன்க்ளூசிவ் ஈவெண்ட்ஸ் க்ரோத்தும் ரீப்ரொடக்ஷன் என்ன சொல்கிறாங்க ஒன்றோட ஒன்று சார்ந்து இருக்குன்றத சொல்கிறாங்க ஓகேவா இது வரைக்கும் பார்த்தது வந்து க்ரோத் நெக்ஸ்ட் வந்து செல்லா ஸ்ட்ரக்சர் செல்லா ஸ்ட்ரக்சர் என்ன சொல்கிறாங்கன்னா ஆல் லிவிங் ஆர்கான்சம் ஆர் மேடப் ஆஃப் செல்ஸ் ஸோ மேபி ப்ரோ கேரியாட்டிக் ஆர் ஈக்கரிட்டிக் எல்லா லிவிங் ஆர்கான்சமே செல்லால் மேடப் ஆனதாக லிவிங் ஆர்கான்சம் அதில் வந்து ப்ரோ கேரியாட்டிக் இல்லைனா யூ கேரியாட்டிக் இருக்கும் ப்ரோ கேரியாட்டிக்னா நியூக்ளியஸ் இருக்காது யூ கேரியாட்டிக்னா நியூக்ளியஸ் இருந்துச்சுன்னா அது ஈ கேரியாட்டிக்னு சொல்லுவோம் அதை தான் இப்போ பார்க்க போகிறோம் ப்ரோ கேரியாட்ஸ் ஆர் யூனிசெல்லுலார் லேக் மெம்பிரேன் பவுண்ட் நியூக்ளி ஓகேவா மெம்பிரேன் பவுண்ட் இருக்காது நியூக்ளியஸ் இருக்காது அதே மாதிரி ஆர்கனல்ஸும் இருக்காது என்னென்ன ஆர்கனல்ஸ்னா அதில் உள்ள உறுப்புகள் வந்து இருக்காதுன்றாங்க லைக் மைட்டோகாண்ட்ரியா என்டோப்ளாஸ்மிக் ரெட்டிகிராம் கோல்கி பாடிஸ் எல்லாமே எக்ஸாம்பிள் பாக்டீரியாவும் ப்ளூ கிரீன் ஆல்கே ப்ரோ கேரியாட்ஸுக்கு இன் நியூ கேரியாட்ஸில் வந்து டெஃபினெட் நியூக்ளியஸ் இருக்கும் அதே மாதிரி மெம்பிரேன் பவுண்ட் ஆர்கனல்ஸ் ப்ரெசண்டாக இருக்கும் ஓகேவா நியூக்ளியஸ் அதில் ப்ரெசண்ட் ஆகும் மெம்பரின் மோன் ஆர்கனல்ஸ்னா என்டோப்ளாஸ்மிக் ரெட்டிகலம் மைட்டோகாண்ட்ரியா கோல்கி பாடிஸ் ரிபோசோம்ஸ் ஓகே மேம் இது எல்லாமே ப்ரெசண்ட் ஆகுன்றாங்க ஓகே மேம் நியூ கேரியாட்ஸ் வந்து மேபி யூனிசெல்லார் ஆர் மல்டி செல்லார் யூனிசெல்லாகவும் இருக்கலாம் இல்லை மல்டி செல்லாராக இருக்கலாம் யூனிசெல்லார் எக்ஸாம்பிள் அமீவா மல்டி செல்லார் வந்து ஊடோ கோனியம் இடோ கோனியம் எக்ஸாம்பிள் ஓகேவா இது வரைக்கும் பார்த்தது வந்து என்ன பார்த்துருக்கோம் சாரி டைட்டில் வந்து செல்லா ஸ்ட்ரக்சர் நம்ம பார்த்துருக்கோம் இப்போ நெக்ஸ்ட் வந்து என்னென்னா ரீப்ரொடக்ஷனா ரீப்ரொடக்ஷன் என்ன சொல்கிறாங்க ரீப்ரொடக்ஷன் இஸ் ஒன் ஆஃப் த ஃபண்டமெண்டல் கேரக்டரிஸ்டிக் ஃபீச்சர் ஆஃப் லிவிங் ஆர்கான்சம் ஒரு லிவிங் ஆர்கான்சமில் ரீப்ரொடக்ஷன் வந்து ஒரு மெயின் ஆனது
ஓகேவா ஏன்னா ரீகம்பைன் ஆகும் ஒரு மேல் அண்ட் ஃபீமேல் கேமேஜ் சேரும்போது ஓகேவா ஏ செக்ஷுவல் ரீப்ரொடக்ஷன் லிவிங் ஆர்கான்சம் எங்கெங்கெல்லாம் லிவிங் ஆர்கான்சம்னா ஏ செக்ஷுவல் ரீப்ரொடக்ஷனாக ப்ரொடக்ஷன் ஆஃப் கொனீடியா கொனீடியானா ஸ்பாஞ்சே சொல்லுவாங்க எக்ஸாம்பிள் அஸ்பர்ஜிடஸ் பெனிசிலியம் பட்டிங் பட் மாதிரி ஓகேவா பட்டாக ஃபார்ம் ஆகி வர்றது ஹைட்ரா ஈஸ்ட் ஃபங்கை வந்து மெயினாக வந்து பட்டிங் ப்ராசஸில் தான் ரீப்ரொடக்ஷன் நடக்கும் அதே மாதிரி பைனரி ஃபிஷன் எக்ஸாம்பிள் பேக்டீரியா அமிபா பைனரி ஃபிஷன்னா அது வந்து ஈக்குவல் ஆஃபாக மாறுறது தான் பைனரி ஃபிஷ்ஷன்னு சொல்லுவாங்க நீங்கள் வந்து டுவெல்த்தில் வந்து படிப்பீங்க பயோஜாலஜியில் இதில் டீட்டெயிலாக படிப்பீங்க ஃப்ராக்மெண்டேஷன்னால் ஃபீஸ் பீஸாக வர்றது ஸ்பைரோகைரா ப்ரோட்டோனிமா மோசஸ் ரீஜென்ரேஷனாக லாஸ்டான பார்ட்ஸ் திரும்ப வந்து ஃபார்ம் ஆகிறது தான் ரீஜென்ரேஷன் ப்ராசஸ் இப்போ எக்ஸாம்பிள் பல்லி எடுத்துக்கலாம் லிசாட் எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா அதில் வந்து வால் வந்து திடீர்னு கட் ஆகிடும் ஓகேவா அது திரும்ப அதுலேருந்து திரும்ப முளைச்சி வரும் வால் ஓகேவா அதை தான் ரீஜென்ரேஷன் சொல்லுவாங்க எக்ஸப்ஷனாக ஸ்டெரைல் ஒர்க்கர் பீஸ் அண்ட் மியூல்ஸ் ஒர்க்கர் பீயும் மேலே வந்து இருக்காது எக்ஸப்ஷன் ஓகேவா இது வரைக்கும் பார்த்தது ரீப்ரொடக்ஷனை ஓகேவா ஏபி இதில் வந்து இந்த ப்ராசஸ் அங்கே ஃபஸ்ட் வந்து கொனிடியா ஃபார்மேஷன் செகண்ட் வந்து பட்டிங் தேர்ட் ஒன் வந்து ஃப்ராக்மெண்டேஷன் ஃபோர்த் ஒன் வந்து ரீஜென்ரேஷனை நெக்ஸ்ட்டு நெக்ஸ்ட் வந்து ரெஸ்பான்ஸ் டு ஸ்டிமுலி ஸ்டிமுலஸ்னால் என்ன ஒரு உணர்ச்சி ஓகேவா நம்ம தோல் மேலே இல்லை ஸ்கின் மேலே ஏதாச்சும் தண்ணி பட்டாலோ ஏதோ ஒரு பூச்சி வந்து நின்றா நம்ம தட்டி விடுறோம்ல அதுதான் என்ன சொல்லுவாங்கன்னா ஸ்டிமுலஸ்ன்னு சொல்லுவாங்க அப்படி ஆல் ஆர்கான்ஸம் ஆர் கேப்பபிள் ஆஃப் சென்சிங் த என்விரான்மெண்ட் அண்ட் ரெஸ்பான்ட் டு வேரியஸ் ஃபிசிக்கல் கெமிக்கல் அண்ட் பயாலஜிக்கல் ஸ்டிமுலி எல்லா ஆர்கான்ஸுக்குமே சென்சிங் இருக்கும் சென்சஸ் இருக்கும் அது வந்து அது எப்படி ரெஸ்பாண்ட் பண்ணால் வேரியஸ் ஃபிசிக்கல் கெமிக்கலாக இல்லை பயாலஜிக்கல் ஸ்டிமுலஸ் மூலிமா அது வேரி ஆகுன்றாங்க அனிமல் சென்சஸ் சரௌண்டிங் பை சென்ஸ் ஆர்கன் அனிமல் எப்படி சென்ஸ் பண்ணுனா சென்ஸ் ஆர்கன் மூலிமா அது வந்து அனிமல்ஸ் பென் சென்ஸ் பண்ணும் இந்த எக்ஸாம்பிள் டாக் எடுத்துக்கலாம் ஓகேவா கேஸ் கண்டுபிடிக்கிறதுக்கெல்லாமே டாக் யூஸ் பண்ணுவாங்க அதை என்ன சொல்கிறாங்க திஸ் இஸ் கால் கான்சியஷ்னஸ்ன்றாங்க பிளான்ட் ஆல்சோ ரெஸ்பான்ஸ் டு ஸ்டிமுலி பிளான்ட் எப்படி ரெஸ்பாண்ட் பண்ணதுன்னா பெண்டிங் ஆஃப் பிளான்ஸ் டுவர்ட்ஸ் சன்லைட் சன்லைட் வெளிச்சத்துக்கு ஏற்ற மாதிரி அந்த பிளான்ட்டை வந்து வளைக்கும் இந்த க்ளோஸ்டர் ஆஃப் லீவ்ஸ் இன் டச் மீ நாட் பிளான்ட் டு டச் ஆர் சம் எக்ஸாம்பிள் ஆஃப் ரெஸ்பான்ஸ் டு ஸ்டிம்லி இஸ் அண்ட் பிளான்ட் டச் மீ நாட் தொட்டாஞ்சு நீங்கள் பிளான்ட் இருக்கும்ல அது என்ன பண்ணுவோம்னா டச் பண்ணோம்னா அது என்ன பண்ணுவோம் சுருங்கிடும் அது ஒரு ஸ்டிம்லஸ் இதெல்லாமே என்ன சொல்கிறாங்கன்னா திஸ் டைப் ஆஃப் ரெஸ்பான்ஸ் இஸ் கால் இரிட்டபிலிட்டி இந்த மாதிரி ரெஸ்பான்ஸ் என்ன சொல்கிறாங்கன்னா இரிட்டபிலிட்டி அப்படின்றாங்க ஓகேவா நெக்ஸ்ட் வந்து ஓமியோ ஸ்டாசஸா ஓமியோ ஸ்டாசஸ்னால் என்னென்னா என்ன தான் எக்ஸ்டர்னல் என்விரான்மெண்ட் இருந்தாலும் இன்டர்னல் என்விரான்மெண்ட் வந்து சேஞ்ச் பண்ணாமல் இன்டர்னல் கண்டிஷனை பாடி கண்டிஷன் இன்டர்னல் கண்டிஷன் வந்து கான்ஸ்டண்ட்டாக ரிமைண்டாக அது வச்சுக்கொண்டது சொல்கிறது தான் ஓமியோ ஸ்டாசஸா அதுதான் சொல்லுவாங்க ப்ராப்பர்ட்டி ஆஃப் செல்ஃப் ரெகுலேஷன் அண்ட் டெண்டன்சி டு மெயின்டைன் ஆ ஸ்டெடி ஸ்டேட் வித் இன் அண்ட் எக்ஸ்டர்னல் என்விரான்மெண்ட் விச் இஸ் லேபிள் டு சேஞ்ச் அதான் மெயின்டைன் பண்ணுறது ஸ்டெடி ஸ்டேட்டுக்கு மெயின்டைன் பண்ணுறது எவ்வளோ தான் எக்ஸ்டர்னல் என்விரான்மெண்ட் சேஞ்ச் பண்ணாலும் அதான் என்ன சொல்கிறாங்க ஓமியோ ஸ்டாசஸா இட் இஸ் இஸ் எசென்ஷியல் ஃபார் த லிவிங் ஆர்கான்சம் டு மெயின்டைன் த இன்டர்னல் கண்டிஷன் டு சர்வைவ் இந்த என்விரான்மெண்ட் அது லிவிங் ஆர்கான்சமுக்கு இம்பார்ட்டன் ஆனது அதை என்ன பண்ணுவோம் இன்டர்னல் கண்டிஷனை மெயின்டைன் பண்ணி இருக்குன்னா என்விரான்மெண்ட்டோடு அது சர்வை பண்ணுறதுக்கு ஓகேவா மூமெண்ட் நியூட்ரிஷன் ரெஸ்பிரேஷன் எக்ஸ்கிரேஷன் எல்லாமே ஒரு லிவிங் திங்ஸோட ப்ராப்பர்ட்டின்றாங்க த லெவல் ஆஃப் ஆர்கனைசேஷன் இன் லிவிங் ஆர்கான்சம் பிகைன் வித் ஆட்டம் அண்ட் இண்டின் பயோஸ்பியர் ஃபஸ்ட்டு ஒரு ல ஆர்கன்சமோட லெவல் என்னென்னா ஸ்டார்ட் பண்ணது ஆட்டம்லேருந்து தான் அது கடைசி எப்படி முடியுது பயோஸ்பியர் மூலியமாக லிவிங் ஆர்கன்சமாக முடியுதுன்றாங்க ஈச் லெவல் கே நாட் எக்ஸிஸ்ட் இன் ஐசோலேஷன் இன்ஸ்டட் ஏ ஃபார்ம் லெவல் ஆஃப் இன்டிகிரேஷன் ஒவ்வொரு லெவலும் அது தனியாக வந்து உருவானது கிடையாது வெளி வெளிப்படுறது கிடையாது அது வந்து ஒரு ஒவ்வொரு ஒன்று ஒரு ஒன்று சேர்ந்து தான் ஒரு லெவலாக ஃபார்ம் ஆகிறத சொல்லுவாங்க ஓகேவா ஃபிகர் ஒன் பாயிண்ட் த்ரீ நம்ம பின்னாடி பார்க்கலாம் மெட்டபாலிசம்னா என்னது சம் டோட்டல் சம் டோட்டல் ஆஃப் ஆல் த கெமிக்கல் ரியாக்ஷன் டேக்கிங் பிளேஸ் என் செல் ஆஃப் லிவிங் ஆர்கான்சம் இஸ் கால் மெடப் மெட்டபாலிசம் மெட்டபாலிசம்னா நம்ம லிவிங் ஆர்கான்சமில் மொத்தமாக கெமிக்கல் ரியாக்ஷனை நடக்கிறது ஓகேவா டோட்டலாக சொல்
ஆக்ட் ஒரு இதை வந்து பில்ட் பண்ணுறது ஓகேவா சேர்த்து சேர்த்து கம்பைன் ஆகிறத வந்து அனபாலிசம் சொல்லுவாங்க கேட்டபாலிசம்னா பிரேக்கிங் டவுன் ப்ராசஸாக அதை வந்து பிரேக் பண்ணுறது ஸ்பிளிட் பண்ணுறத பிரேக்கிங் டவுன் ப்ராசஸ் சொல்லுவாங்க அனபாலிசம்னா கம்பைன் ஆகுது இங்கே என்ன இது ஸ்மாலர் மாலிக்யூல்ஸ் கம்பைன் டுகெதர் டு ஃபார்ம் லார்ஜ் மாலிக்யூல் ஸ்மால் மாலிக்யூல்ஸ் கம்பைன் ஆகி என்னவாக மாறுது லார்ஜ் மாலிக்யூலாக ஃபார்ம் ஆகுது இங்கே வந்து என்ன ஆகுது லார்ஜ் மாலிக்யூல் பிரேக் இன் டு ஸ்மால் மாலிக்யூல் பெரிய பெரிய மாலிக்யூல் எல்லாமே உடஞ்சு ஸ்மால் யூனிட்ஸாக ஃபார்ம் ஆகுதுன்றாங்க கெமிக்கல் எனர்ஜி இஸ் ஃபார்ம்ட் அண்ட் ஸ்டோர் இங்கே கெமிக்கல் எனர்ஜி உருவாகி இங்கே ஸ்டோர் பண்ணுது இங்கே ஸ்டோர் ஆன கெமிக்கல் எனர்ஜியை ரிலீஸ் பண்ணி யூஸ் பண்ணுதுன்றாங்க எக்ஸாம்பிள் சிந்தசிஸ் ஆஃப் ப்ரோட்டீன் ஃப்ரம் அமினா ஆசிட் ஓகே அமினா ஆசிட்லேருந்து ப்ரோட்டீன் உருவாகுது இங்கே குளுக்கோஸ்லேருந்து பிரேக் டவுன் ஆகி கார்பன் டை ஆக்சைடு வாட்டரில் நம்மளுக்கு எனர்ஜியாக ஃபார்ம் ஆகுது இது அனபாலிசம் கேட்டபாலிசம் டிஃப்ரென்ஸ் பிரீட் அனபாலிசம் கேட்டபாலிசம் கொஸ்டின் நல்லா தர பண்ணி வச்சுக்கோங்க இம்பார்ட்டன்ட் கொஸ்டின் கூட ஓகேவா நெக்ஸ்ட் இது வந்து லெவல் சொல்லியிருக்காங்க ஃபஸ்ட்டு கீழேருந்து பார்க்காம ஃபஸ்ட்டு அதான் ஃபிகர் ஒன் பாயிண்ட் த்ரீ ஆட்டம்ஸ் அதுலேருந்து மாலிக்யூல் அண்ட் காம்பவுண்ட் நம்ம வந்து லெவன்த்து ஸ்டாண்டர்ட் கெமிஸ்ட்ரியில் நீங்கள் படிச்சிருப்பீங்க ஓகே ஆட்டம்ஸ்னா மாலிக்யூல்ஸ்னா என்னென்ன அந்த மாலிக்யூல் அண்ட் காம்பவுண்டில் கொலாய்டு சேர்ந்து இருக்கிறது கிறிஸ்டல்னா கிறிஸ்டல் ஷேப் மிக்சர் இதெல்லாமே என்ன சொல்லுவாங்க நான் லிவிங் இப்போ லிவிங் செல்ஸ் என்ன சொல்லுவாங்க அந்த மாலிக்யூல் காம்பவுண்ட் எல்லாமே சேர்ந்து ஒரு ஆறுகணலாக ஒரு உறுப்பாக ஃபார்ம் ஆகுது அதுலேருந்து லிவிங் செல் அதுக்கப்புறம் டிஷ்யூ எல்லா செல்லும் சேர்ந்து தான் டிஷ்யூ ஓகேவா டிஷ்யூ ஃபார்ம் ஆகி ஆர்கன் ஆர்கன் சிஸ்டமாக ஃபார்ம் ஆகுது ஒரு இண்டிவிஜுவல் ஆர்கன்ஸாக ஃபார்ம் ஆகும் இதை வந்து செகண்ட் லெவலுன்னு சொல்லுவாங்க ஓகேவா அதுக்கப்புறம் அதுலேருந்து பாப்புலேஷன் அதுலேருந்து கம்யூனிட்டி பிரிக்கிறாங்க அதுக்கப்புறம் எக்கோ சிஸ்டம் என்விரான்மெண்ட் லிவிங் ஆர்கன்ஸம் சேர்ந்தது எக்கோ சிஸ்டம் சொல்லுவாங்க அதுலேருந்து ஒரு லிவிங்கும் நான் லிவிங் சேர்ந்தது பயோஸ்பியர்ன்றாங்க இது வந்து தேர்ட் எக்கோ சிஸ்டம் இதான் வந்து ஒரு லிவிங் ஆர்கன்ஸம் வந்து எக்ஸிஸ்ட் பண்ணுறத சொல்லியிருக்காங்க ஓகேவா இது வரைக்கும் நம்ம பார்த்துட்டோம் இந்த ஆக்டிவிட்டி ஒன் பாயிண்ட் ஒன்ல என்ன சொல்றாங்கன்னா கலெக்ட் வேலிஸ் நிறைய லீவ்ஸ் ஆர் ஸ்டாரா ஃப்ரம் நியர் பை அக்வாரியம் இல்லைன்னா அந்த அக்வாரியம்ல இருந்து நீங்க இந்த லீவ்ஸ் எடுக்கிறீங்க அதுல வந்து லீஃப் அப்சர்வ் பண்றீங்க ஓகேவா இந்த தேலஸ்னா இன்டர்நோடல் ரீஜன் ஒரு லீஃப் இன்னொன்று வர அந்த ரீஜன் வந்து இன்டர்நோடல் ரீஜன் சொல்லுவாங்க அது இங்கெல்லாம் மைக்ரோஸ்கோப்பில் பார்க்கும்போது அங்கே என்ன நோட்டீஸ் பண்ணிட்டிங்கன்னா மூமெண்ட் ஆஃப் சைட்டோப்ளாசம் சைட்டோப்ளாசம் மூவ் ஆகிறத பார்ப்பீங்க அந்த மூமெண்ட் ஆஃப் சைட்டோப்ளாசம் என்ன சொல்கிறாங்கன்னா சைட்டோப்ளாஸ்மிக் ஸ்ட்ரீமிங் ஆர் சைக்ளோசஸா ஓகேவா இது வந்து ஒரு ஆக்டிவிட்டியாக சொல்லியிருக்காங்க சைட்டோப்ளாசம்னா என்னன்னு சொல்லியிருக்காங்க ஓகே ஸ்டூடெண்ட்ஸ் இது வரைக்கும் பார்த்துட்டு ஆட்ரிபியூட்ஸ் ஆஃப் லிவிங் ஆர்கான்ஸ் அப்படா இத்தனை டைம்ஸ் நம்ம பார்த்துட்டோம் இதை நீங்கள் நல்லா தர பண்ணிச்சுக்கோ நீங்கள் ஓனாக கூட நீங்கள் எழுதிக்கலாம் நெக்ஸ்ட் வீடியோவில் வைரஸ் கூடிய ரிலேட்டடான சில நம்ம பார்க்கலாம் தேங்க் யூ ஸ்டூடெண்ட்ஸ் இந்த சேனலை மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ்க்கு ஷேர் பண்ணுறேங்க கமெண்ட் பண்ணுங்கள் நிறைய பேர் வந்து இந்த சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாமல் இருக்கீங்க சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிங்கன்னா டெய்லியும் நாங்கள் அப்லோட் பண்ணுற வீடியோஸ் வந்து உங்களுக்கு நோட்டிஃபிகேஷன் மாதிரி வரும் அது உங்களுக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் யூஸ்ஃபுல்லாக இருந்துச்சுன்னா உங்களுக்கு ஃப்ரெண்ட்ஸ்க்கு ஷேர் பண்ணுங்கள் மறக்காமல் இந்த சேனலில் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் தேங்க் யூ ஸ்டூடெண்ட்ஸ் தேங்க்ஸ் 